ሶፍቱ ሆራ አርሰዲ ሃይክ በመስከረ 22 2009 ዓ.ም ተመረት ሊከበር በዝግጅት ላይ የነበረውና ከኦሮሞ ክብረ በዓላት አንዱ በሆነው ኢሬቻ በዓል ላይ ለደረሰውና ለ55 ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ናቸው የተባሉ ሁለት ግለሰቦች በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለዳታ ምድብ አራተኛው እንጀት ችሎት ክስ ተመስርቶባቸዋል በስር ላይ የሚገኙት ሁለቱ ተከሳሾች ክሱ የቀረበባቸው በእለቱ የሀገር ሽማግሌዎች ንግግር ሲያደርጉ ማይክሮፎን በመቀማትና ሁከትና በጥብጥ በመፍጠር ባሉን አደናቅፈዋል ተብሎ ነው በዛን ለት የድምጽ ማጉያ ማይክሮፎን ይዞ ዳውን ወያኔ በሚል ተቃውሞ ሲያስማ የነበረው ወጣት በእለቱ ከኔ በስተቀር ማይክሮፎን ይዞ የተቃወመ የለም እኔ ደግሞ የምገኘው በስደት ነው ብሏል ጭንግርማ ዝርዝሩ አላት በዛሬው ለት በኢትዮጵያ የሚገኙ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት በኢሬቻ ባዓል ላይ ከሀገር ሽማግሌዎች ማይክ በመቀማትና ሁከት በማነሳሳት ለ55 ሰዎች ሞት ምክንያት ናቸው በሚል ቱፋ መልካና ከድር በዳሶ የተባሉ ሁለት ግለሰቦች ላይ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራተኛ ወንጀል ይችላል የሽብር ክስ ቀርቦባቸዋል እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ ከድር በዳሶ በበኩሉ ከመድረክ ጀርባ በመሆን በስልክ አመጹን ሲያስተባብር እንደነበር በክሱ ላይ ዘርዘሯል ሁለቱ ግለሰቦች በወቅቱ ለተፈጠረው የ55 ሰዎች ሞት ተጠያቂ ስለሆኑ በሽብር ወንጀል ሊጠየቁ ይገባል ሲል አቃቤ ህግ በክሱ ላይ አስፈሯል የክልሉ መንግስት አስቀድሞ በሰጠው ቁጥር መስከረም 22 ቀን በቢሾፍቱ ሆራር ሰዲ ሃይቅ ይከበራል በተባለው የኢሬቻ ክብረ በዓል ላይ 4 ሚሊየን ሰው ይገኛል ተብሎ ነበር በእለቱም በመንግስት ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቶ እንደነበር በወቅቱ ያቀርብናቸው ዘገባዎች ያስረዳሉ በዚህ ተቃውሞ ላይ ማይኩን ይዞ ተቃውሞ ሲያሰማ የነበረውና ምስሉም በመላው ዓለም የተሰራጨው ወጣት ገመዳ ዋሪጆ ይባላል አቀበህት ባቀረበው ክስ ላይ የዚህ ወጣት ስም የለም ወጣቱም አሁን የሚገኘው በስደት ነው ወደሚገኝበት ቦታ ደውለን በወቅቱ ካንተ ሌላ ማይክ ተቀብሎ ተቃውሞ ያስሰሙ ወጣቶች ነበር ወይ ስንል ጠይቀናል በመጀመሪያ ማይክ አልተቀማ ማይክ አባ ገዳዎች ራሳቸው ናቸው ወጣቶቹ አሳልፈው ሰጡት እንደሚታወቁ መንግስት በራሳቸው ካሪዎች ነው አሁን ለማምራት ይፈልጋው እና ህዝቡን ደግሞ ይሄን እየተቃወመ ስለነበረ አባ ገዳዎችን በመንግስት እየተዘጋጁ አባ ገዳዎች ነበሩ ስለዚህ ህዝቡ በጣም እየተቃወማቸው ነበር አባ ገዳዎች ራሳቸው ለወጣቶቹ ኑና ተረከቡ እንዲታረጋጉ ማን ብለው ነው ማይኩን ይሰጡት ከዛ እኔ መላው ኢትዮጵያ በነበረው ተቃውሞ በመነሳት እኔ እንጂ ማይኩን እየተቀበልኳቸው ማይኩን እየተቀበልኩበት መንገድ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ነው እንጂ በጉልበት የተደረገ ነገር የለም በሰላም ነው ማይኩን ከልጆች ላይ እየተቀበልኩኝ ራሴ ተቃውሞን የሚያስመውት እኔ ነበር እንጂ ልጆቹ ምንም የሚያጠፉ ነገር የለም እኔ ልጆችንም ማላቃቸው ተፋና ብሮድካስቲንግ ዘገባ ላይ ነው ያጅሁት ነው ገመዳ በሻሸመኔ መሰናዶ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል ተማሪ እንደነበር የኢሬቻ ባዓል ለማክበርም ከዛ ወደ ቢሾፍቱ እንደመጣና በወቅቱ በሀገሪቱ የተፈጠረው ሁኔታ ያበሳጨው ስለነበረ ተቃውሞ ሲቀሰቀስ ከህዝቡ ቃ ቆሞ አብሮ ተቃውሞን በሰላማዊ መንገድ ሲያሰማ እንደነበርና ድንገት ከህዝቡ መካከል ወጥቶ መቃወሙን በወቅቱም ከማንም ጋር እንደማይተዋወቅ ገልጾልናል እኔም በዋንኝነት እዛ መድረክ ላይ ተቆመ ያሰሞት እኔ በግሌ ነው ሪቻ ባልራሱ ይልኩት ማንንም አልተገናኘው ምንም የተከራጀ ነገር የለም ህዝቡ የራሱን ስሜት ነው እዛ ጋር ይገለጠው የመላው ህዝቡ ስሜት ነው እንጂ እዛ ጋር ምንም የተከራጀ ነገር የለም ሁሉም ህዝብ የራሱን ተቃውሞ ያሰማ ነበር ከመድረክ ጀርባ ደግሞ ያሉት ራሳቸው የመንግስት ካሪዎችና በመንግስት የተሾሙ ሰዎች እዛ ጋር ናቸው እንጂ ማንንም ሶክ ከመድረክ በኋላ የሚመራ አለበት አደጋው ከደረሰ በኋላ መንግስት ጸረ መንግስት አቋም ያላቸው አመጽ ፈጣሪዎች እየቀሰቀሱት ነው በዚህም ሰዎች ተረጋግጠው ህይወታቸውን አጥተዋል ሲል በባዓሉ ላይ የተገኙ የሀገር ውስጥ የተቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት የመንግስት የጥጣ ኃይሎች አስለቃሽ ጭስና ተኩስ በመክፈት አደጋው እንዲፈጠር አድርጓል ሲል ሰዎች የሞቱትም በአስለቃሽ ጭስ በመረጋጋትና በጥይት ነው 
በማለት ማብራሪያ ሲሰጡ ነበር በአደጋው መንግስት 55 ሰዎች ሞተዋል ሲል የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ቁጥሩን ከ600 በላይ ያደርሱታል የሰባይ መብት ድርጅቶችም ቁጥሩን በመቶዎች ከፍ አድርገው ይጠሩታል በመንግስትና በተቋማዊዎች መካከል እንዲhalle የሟቾች ቁጥር ልዩነት የታየውም በገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እጦት ምክንያት መሆኑን ገልጸው በገለልተኛ ወገን ጉዳው ይጣራ ሲሉ ጠይቀዋል የኢትዮጵያ መንግስት ለውጭ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን በሩ ዝግ መሆኑን ማስተዋወቅ ይታወሳል በዚህ የበርካታ ሰዎች ህይወት በጠፋበትና ዓለም ጆሮን ሰጥቶት በነበረው አደጋ የተከሰሱት ሁለቱ ግለሰቦች የክሳቸው መቃወሚያ ለመስማት ፍርድ ቤቱ ለግንቦታ 424 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ